。皆さん、こんにちは。今回は JR 埼京線の珍しい運用についてレポートします。まずは入線動画からご覧ください。車両は首都圏ではもうおなじみになった。川越所属の E233 系7000番台、朝ラッシュの余韻もあるこの午前9時30分過ぎに、新宿駅2番線に入ってきます。この日は首都圏のあちらこちらで、小さな遅延が発生しており、その煽りを受けて、この列車の発着も多少遅れております。この電車は、武蔵浦和市発の新宿駅の840系電車で、上り、新宿で折り返して池袋駅になります。ラッシュ時間帯の終わりの時間帯ですが、それでも朝ラッシュの余韻の残るこの線では、池袋にある東京総合車両センターの池袋発出所への改装を兼ねて、そこそこ需要のある池袋まで旅客を運ぶという JR にしては、えらく気の利いた運用です。新木橋発池袋駅などは、一尾に数本設定されていますが、新宿始発池袋駅は、平日のみでこの一本のみ、始発の次の駅で終点という、とても珍しいものです。ドア上の案内表示の、内容も、ちょっと寂しい感じがしますね。では、全面展望です。おや、4番線から同じ川越車両センター所属の、ハエ28編成が発射しています。慌ててカメラを回したので、先頭部分は、撮れていませんでしたが、こんなところで出会うとは、川越で、というより首都圏で都心に、乗り入れる、唯一にして最後の205系電車です。その205系の後に、いよいよこちらも発車です。新宿、発車、一分円、出発、注意始発駅直後の放送で、次は終点、池袋、というアナウンスが、とても新鮮です。ご存知の方も多いと思いますが、今乗車している埼京線とは、実際にこのような路線があるわけでなく、大宮から赤羽までの東北線と、赤羽から池袋までは既存の赤羽線と、ソレイナンの池袋から大崎までは、これまた既存の山手貨物線を旅客化したもので、この3つの路線を全部または一部を走る運転系統を最強線としています。赤羽線は以前から存在していましたが、東北新幹線の建設に並行して、大宮から徳内へ至る新線建設が、行われ、1985年それらを直通運転させ、今の埼京線の基礎ができました。その後、山手貨物線を使って、新宿や恵比寿や大崎に延伸し、2002年に現在の形になりました。また、大崎では東京臨海高速鉄道臨海線と直通運転をし、福都心から臨海福都心へ乗り換えなしで行けるアクセスルートを構築するに寄しました
大宮口では川越線と直通運転をしこちらも川越まで都心から乗り換えなしで行くことができます右手に見える線路は西武新宿線です左手は山手線です西武線とはこの高田馬場までの区間ではしばしば並走バトルが楽しめます朝ラッシュの終わり頃でも隣の山手線の運転間隔がとても短いですね曇っているので見えづらいかもしれませんがもう少しすると正面に大きな煙突が見えてきますこれは豊島清掃工場という東京23区の清掃一部事務組合の管理するゴミ焼却場です1999年に竣工したこの工場ですがそこまでの間に様々反対運動があり計画が難航したそうです周辺市街地の環境に配慮するために煙突を高くし、そして周辺の都市の景観に馴染むようにスタイリッシュなデザインにするという他ではあまり見られない特徴がありますまたその後この煙突がテレビドラマなどでも映し出されることが多く今や池袋のシンボルのようになっていますは東口に西部西口に東部です参考までにご停車ありがとうございました終点池袋池袋です大井の際はくれものの際のあたりをお手前に引き続きくださいえ引き続き最強線ご利用のお客様降りたもの4番線でお待ちください到着しました。池袋、終点です。それでは、お見送りしましょう。わずか5分ほどの運転でしたが、いかがでしたでしょうか。普段はとても混雑する大宮よりの先頭車でしたが、乗客は長い子に数人がかける程度でした。これがないと、次の列車を待つか、山手線で移動するか、はたまた丸の内線で移動するかの選択を迫られますが、どれも混雑しているので、とてもありがたい列車だと思います。これから車庫に入って、夕方の運用に備えます。では皆さん、最後までご覧いただき、ありがとうございました。